కంటిన్యూస్ ఆఫ్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ మనకి లిస్టులో ఏమేమి ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు లిస్ట్ రెస్పాండ్ టు ప్లస్ స్టార్ ఆపరేషన్స్ మచ్ లైక్ స్ట్రింగ్స్ దే మీన్ కంకాంటినేషన్ అండ్ రిపిటేషన్ హియర్ ఎక్సెప్ట్ దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద న్యూ లిస్ట్ నాట్ ఎ స్ట్రింగ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ లిస్ట్ రెస్పాండ్ టు ఆల్ ఆఫ్ జనరల్ సీక్వెన్స్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ ఆన్ స్ట్రింగ్స్ సో మనం స్ట్రింగ్స్ ఏవైతే స్ట్రింగ్స్లో ఏవైతే ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నా అవన్నీ కూడా మనం సీక్వెన్స్ అంటే లిస్ట్లో కూడా చేయగలుగుతాం అంటున్నాము అంటున్నాడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ సో ఈ డెలిట్ ఫంక్షన్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను ప్రింట్ లిస్ట్ వన్ అంటే మనకి ఏం వచ్చింది సో లిస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని వచ్చినాయి సో లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ వన్ అంటే మనకి ఏం వస్తుంది ఓకే లెంత్ ఫంక్షన్ వల్ల యూజ్ అయింది మనకి ఎంత ఎంత ఉంది మనకి లెంత్ ఫోర్ ఫోర్ టు ఫోర్ ఉంది మనకి తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఎడిషన్ కూడా చేయొచ్చు మనం ఓకే సో లిస్ట్ వన్ ప్లస్ ప్రింట్ లిస్ట్ వన్ ప్లస్ సో సెకండ్ లిస్ట్ లేదు కాబట్టి లిస్ట్ టూ లిస్ట్ వన్ అనే లిస్ట్ వన్ రెండు సార్లు యాడ్ చేసినట్టయితే మనకి ఏమొస్తుంది సో లిస్ట్ వన్ రెండు సార్లు యాడ్ అయ్యి మనకి రమేష్ టూ ఫోర్ వెంకట రమేష్ టూ ఫోర్ వెంకట అని చెప్పి డిస్ప్లే అయింది అలాగే మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్టయితే ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ అంటే అందులో ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అనేది మనం ఫైన్ చేసుకోవడానికి ఓకే త్రీ ఇన్ త్రీ ఇన్ లిస్ట్ వన్ అని చెప్పి కొడుతున్నాను మనకి ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు ఫాల్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే త్రీ అనేది లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఫోర్ ఇన్ లిస్ట్ వన్ ఫోర్ ఇన్ లిస్ట్ వన్ కొట్టుకున్నట్టయితే మనకి ట్రూ వచ్చింది ఎందుకు ఫోర్ అనేది ఈ లిస్ట్ వన్లో ఎలిమెంట్ అయి ఉంది కాబట్టి మనం ఈ ఇటరేషన్ కూడా చేయొచ్చు అంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకుని లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు వన్ బై వన్ ఓకే ఎలా చేస్తాము ఫర్ ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ ఫర్ సి ఇన్ లిస్ట్ వన్ అని పెడుతున్నాను లిస్ట్ వన్ ప్రింట్ ప్రింట్ సి అని పెడుతున్నాను మనకి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందో చూడండి సో లిస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ వన్ బై వన్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అలా కాకుండా మనకి లిస్ట్ ఐటమ్ జీరో లిస్ట్ ఐటమ్ వన్ అనే రావాలి అంటే మళ్ళీ ఐ అనేది తీసుకుని ఆయన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటే ఆ విధంగా డిస్ప్లే చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు సో రమేష్ టూ ఫోర్ వెంకట అని చెప్పి మనకి లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా రీడ్ చేస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం ఫర్లో పేజ్ చేసుకుని లిస్ట్లో ఉన్నవి కూడా రీడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి సో ఇండెక్స్ వాల్యూస్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం ఇక్కడ చూసుకున్న కంపేర్ లిస్ట్ వన్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి మనం ఆల్రెడీ చూసాము సో ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అంటే లాస్ట్ ఐటమ్ ప్రింట్ అవుతుంది కదా ఓకే వెంకట్ మైనస్ టూ అంటే సో లాస్ట్ నుంచి రెండు ఐటమ్ ఫోర్ ప్రింట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ నీట్ చేసుకుని కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు స్లైస్ చేయడం అంటే ఏంటి ఒకటి దగ్గర నుంచి అన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి నాకు ఓకే ఒకటి తర్వాత పోలం పెట్టేశారు పోలం పెడితే అన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసినాయి చూడండి ఫస్ట్ ఇండెక్స్ టూ ఫోర్ వెంకట మనకి డిస్ప్లే అయింది లేదు నాకు తా సెకండ్ ఎలిమెంట్ నుంచి కావాలి సెకండ్ పోలను అని పెడితే మనకి ఫోర్ వెంకట అనేది డిస్ప్లే అయింది అలాగే మనం కంపేర్ కంపేర్ ఫంక్షన్ కూడా ఇది చేసుకోవచ్చు కంపేర్ అంటే ఏంటి రెండు లిస్టులు సేమ్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది ఇప్పుడు సిఎంపి ప్రింట్ సిఎంపి ఆఫ్ సిఎంపి ఆఫ్ లిస్ట్ వన్ కామా లిస్ట్ లిస్ట్ వన్ కామా లిస్ట్ వన్ కామా లిస్ట్ వన్ అంటున్నాను మళ్ళీ సేమ్ లిస్ట్ తోటి కంపేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అవుట్పుట్ మనకి ఏం వస్తుంది సారీ లిస్ట్ వన్ కామా లిస్ట్ వన్ మనం కంపేర్ ఫంక్షన్ వాడుకోవాలి అంటే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి అవి తర్వాత చెప్తాను నేను తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మ్యాథ్స్ ఫంక్షన్ మ్యాథ్స్ ఆఫ్ లిస్ట్ వన్ అంటున్నాను మ్యాథ్స్ ఆఫ్ లిస్ట్ వన్ అంటే మనకి ఏం వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి సో రావట్లేదు ఆ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఇది మల్టీ డైమెన్షన్ ఏరియా కాబట్టి అంటే ఇందులో స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి 
వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి రావట్లేదు ఇప్పుడు చూద్దాము ఫైవ్ కొడుతున్నాను ప్రింట్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ లిస్ట్ వన్ మనకి ఫైవ్ అనేది మ్యాక్సిమం నెంబర్ కాబట్టి మనకి ప్రింట్ అయింది తర్వాత నైన్ ఇస్తున్నాను నైన్ అనేది మ్యాక్సిమం నెంబర్ కాబట్టి వన్ ప్లస్లో ట్వంటీ టూ ఇస్తున్నాను మనకి ట్వంటీ టూ అనేది మ్యాక్సిమం నెంబర్ కాబట్టి ట్వంటీ టూ ప్రింట్ అయింది ఈ విధంగా నైన్ మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు లిస్ట్లో సీక్వెన్స్ని కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి లిస్ట్ వన్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ తర్వాత సీక్వెన్స్ పెడుతున్నాను త్రీ కామా ఫోర్ కామా అంటే సీక్వెన్స్ అంటే టూపులు పెడుతున్నాను త్రీ కామా ఫోర్ కామా ఫైవ్ ఇప్పుడు చూడండి సారీ యాక్చువల్గా మనకి మ్యాథ్స్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఇందులో లిస్ట్ టూపులు ఉంది కాబట్టి సీక్వెన్స్ ఉంది టూపులు ఉంది కాబట్టి మనకి అవుట్పుట్ రావట్లేదు కానీ లిస్ట్ వన్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను లిస్ట్ వన్లో ట్వంటీ టూ ఏవైతే లిస్ట్ వన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకు డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఇక్కడ నేను నా ఎలిమెంట్ లాస్ట్ వన్ అనే నేను ప్రింట్ చేయాలి సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో మైనస్ వన్ అని పెడుతున్నాను ఓకే మైనస్ వన్ అని పెట్టి మనకి అవుట్పుట్ ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి లాస్ట్ కొన్న టూపుల్ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ అది కాబట్టి మనకి ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ అని పెట్టినా సరే మనకి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డిస్ప్లే అవుతుంది అలా కాకుండా ఫో త్రీ అని పెడితే మనకి థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని లిస్ట్లో టుపుల్స్ని కూడా టుపుల్ సీక్వెన్స్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే మరి లిస్ట్లో టుపుల్ ఉంది ఆ టుపుల్లో ఉన్న ఆ టుపుల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని కూడా అంటే ఈ టుపుల్లో నాకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలి దాన్ని అలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి సో మనం ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్లోనే ఇక్కడ టుపుల్ ఉన్నది ఓకే ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలి నాకు ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఫోర్ జీరో వన్ టూ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కావాలి అంటే మనకి సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఫైవ్ ఉంది ఈ విధంగా టూపుల్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ని కూడా లిస్ట్లో మనం క్రియేట్ చేసుకున్నట్టయితే వాటిని కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎయిట్ అని ఇస్తున్నాను ఫైవ్ కమ్మ ఎయిట్ అంటే మనకి ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఎర్ర వచ్చేస్తుంది ఎందుకని అసలు థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి లేవు కాబట్టి మనకి ఎర్ర చూపిస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం లిస్ట్లో టూపుల్స్ని డిక్లేర్ చేసి టూపుల్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ని కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే మ్యాప్ ఫంక్షన్ గురించి చూద్దాం నాకు లిస్ట్ వన్ ఒకటి ఉంది అందులో ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ టూ టూ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ నాకు ఏం కావాలి అంటే వీటి మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ టూ చేసి లేకపోతే ఇందులో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి రెండు చేసి అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ రెండు లేకపోతే ఏదో ఒక మంచి ఆపరేషన్ ఉంది అది చేసి నాకు అవుట్పుట్ ఇంకో లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ లిస్ట్లో చూపించాలి ఇక్కడ చూడండి సో నేను ప్రతి ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి మోడులస్ టూ చేస్తున్నాను ప్రతి మోడులస్ టూ చేస్తే ట్వంటీ టూ మోడులస్ టూ ఎంత జీరో టూ మోడులస్ టూ జీరో ఫోర్ మోడులస్ జీరో ఫైవ్ మోడులస్ నైన్ ఫైవ్ మోడులస్ టూ వన్ కాబట్టి మనకి జీరో జీరో వన్ వన్ అని చెప్పి కనపడుతుంది మనకి నైంటీ వన్ ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది జీరో జీరో వన్ త్రిబుల్ వన్ అని చెప్పి మనకి డిస్ప్లే కనపడుతుంది ఓకే ట్వంటీ త్రీ ఎలిమెంట్ రైట్ వన్ లేదు నాకు ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఒక ఐదు యాడ్ చేసి ఓకే సెవెన్ యాడ్ చేసి డిస్ప్లే కావాలి సెవెన్ యాడ్ చేసి డిస్ప్లే కావాలి అప్పుడు చూ అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి సెవెన్ యాడ్ చేసి చూడండి సెవెన్ యాడ్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అయింది సో ఇలా మనం మ్యాప్ చేసుకోవడానికి ఒక వాల్యూని మ్యాప్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో మ్యాప్ ఫంక్షన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మ్యాప్ ఆఫ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి మనం సెవెన్ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ల్యాండా ఫంక్షన్ కూడా తీసుకున్నాం మ్యాప్లో ల్యాండా ఫంక్షన్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే ల్యాండా ఫంక్షన్ వీడియో చూడండి ల్యాండా ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ కమ్మ సెకండ్ పారామీటర్ కింద ల్యాండాలో లిస్ట్ వన్ అని వాచ్ చేస్తున్నాను అంటే లిస్ట్ వన్లో ఉన్న ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి ఎక్స్కి ప్రతి ఎక్స్కి సెవెన్ యాడ్ చేసి దాన్ని జట్టిగా సైన్ చేస్తున్నాను సో ఫైనల్గా వచ్చిన అవుట్పుట్ మనం ఇక్కడ ల్యాండా ఫంక్షన్ని డైరెక్ట్గా వాడేసుకుంటే అంటే మ్యాప్ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్గా మనం యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సో ఈ విధమైన అవుట్పుట్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది మరి కరెక్ట్గా మనకి కావాలి అంటే కంపల్సరిగా మనం లిస్ట్ ఫంక్షన్లో మ్యాప్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట
అయితే దీన్నే పర్లోప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ల్యాప్టాప్ అనేది మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ల్యాప్టాప్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసాం ల్యాప్టాప్ ఫంక్షన్ ల్యాప్టాప్ లోపు ఓకే ల్యాప్టాప్ ఫంక్షన్లో లిస్ట్ వన్ ఉన్న ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి సెవెన్ యాడ్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అయ్యింది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫంక్షన్స్ గురించి ఎక్స